egunon arratsaldeon gabon zer modu zaudete gaurkoan zuen arpegiei begiratuta kosta egiten zait jakitea baina berdindu zergatik ba gaurko idazlearen berri ematen dizuedanean badakitalako nola geratuko zareten harri eta zur a ri tu ta eta norte da norte da pista que mango dizkizuet bilbotarra da euskaldun berria poeta eta esta paisa asmatu duzue bai Gabriel Aresti. Ogi garri mendearen bigarren erdialdeko poetari garrantzitsuena izan zen. Eta zer egin zuen Arestik horren importante izateko? Ba, jendea erabat a ritu. Joan den mendeko idazlerik berritzaileenen artean dago geroago esango dizkizuedan arratzoiengatik. Lehenago noski, biografia eta testu inguru pixka bat. Mila bederatzirun eta hogeita mairuan jaio zen Gabriel Aresti Bilbon, Euskara galdua zuen familia batean. Iritarra zen, eta haren lana eta bizitza bilbori estuki lotuta egon ziren. Era berean, Euskaldun berria zen aresti, amabi urterekin hasi baitzen ikasten. Kontuan izan behar dugu, bi ezaugarri horiek esanai berezia zutela garai hartan. Alde batetik, arestik diktadurapean eman zuen iaia bizialdi osoa, eta beraz, Euskal identitatea eta izkuntza unelarrian zeuden epealdian idaztea tokatu zitzaion. Bestalde, Bilbo ingurura Espainiar jatorriko migrante ugari heldu ziren mila bederatzireun eta irurogeiko amarkadan, eta horrek hiriaren errealitate sozial goitik bera aldatu zuen. Etaren sorrera ere epealdi horretan kokatzen da. Idazle guztiei tokatzen zaizkie garai mugituak aizu, eh? Aresti iritsi arteko poesiak emeretzigarre mendeko erromantizismo nazionalistatik edaten zuen oraindik. Hogei garren mendearen hasieran eta Espainiako gerra zibila lehertu arte, pizkundea bizi izan zuen euskal literaturak, euskaltzaleak elkartearen eta itzol apaizaren eskutik. Poeta esanguratsuen lanak argitaratu ziren garai hartan, adibidez, Lizardi, Lauaxeta eta Horixerenak. Baina loraldia izanagatik, euskal literatura zailtasunak zituen emeretzigarren mendeko nazionalismo erromantikoaren ikuspegitik askatzeko. Hau da, zaharruno xamarrak ziren, oraindik Facebook erabiltzen dutenak bezala. Horrekin hautsi zuten idazle modernoak bi izan ziren nagusiki, Aresti bera eta Jon Mirande. Biak ere ez ziren idazle konprenituak izan haien garaian. Mirande adibidez, zuberotar jatorriko familia batean jaio zen eta Parisen bizi izan zen, eta lan erabat apurtzaileak idatzi zituen. Mila bederatzireun eta irurogeita marrean argitaratutako aur besoetakoa da horien artean ezagunena. Baina gatu zen Arestiren gana. Herriko testu inguru tradizionalak idazle bilbotararen gan ere izan zuen eragina, eta gaztaro nazionalista eta katolikoa igaro zituen. Garai hartan, imaginario erruralistak elikatutako Euskal Herri baterako nahiak izan zituen. Gerora ordea, bere iragan nazionalista eta fededunarekin apurtu zuen bizkaitarrak poemaren bidez. Arestiren obra zitzegitean, bi aro edo joera berizten dira bere ibilbide literarioan. Aro simbolista. Garai honetan idatzitakoen artean, maldan bera nabarmentzen da arestiren poema simbolista garrantzitsu gisa. Poema hermetiko eta zaila da, eta Pedro Salinas, T.S. Eliot edo Nitzek bilbotarraren lanean izan zuten eraginak eta testu inguruak laguntzen digute ulertzen. Poemaren muinean, krisi bikoitz bat dago, poetarena eta gizartearena, edo beki esan da komunitate euskal nazionalistarena, garai hartako testu inguruan, noski. Nabarmentzekoa da mila bederatzirun eta iruro gehian argitaratutako maldan bera poema Euskara batuan iratzita dagoela, Euskaltza indiaren batzarra baina sortzi urte lehenago! Kristalezko bola bat ote zuen arestik mila bederatzirun eta iruro gita sortzian sortuko zen izkera ikusteko? Aro soziala. Epe aldi honetan hasi zen aresti bere harrika da garatzen. Hau ese dira mila bederatzirun eta iruro gita lautik hil bitarte argitaratu zituen lanen izen buruak. Harri eta herri. Euskal harria. Arrizko herri hau. Eta azken harria. Bai, bai, Iñaki Perurena utxaren urrengoa da poetaren obsesioarekin alderatuta. Mila bederatzireun eta irurogeita lauean harri eta herri argitaratzearekin batera, arestik alde batera utzi zuen simbolismoa, eta bere lanaren erdigunera ekarri zituen kezka sozialak. Herria eta jendea esnatu nahi zituen, eta horretarako estilo soile eta diskurtsiboago baterantz jo zuen. Itza garden bihurtu zen, poeta kadierazi nahi zuen argi eta garbi ikus zedin haren bitartez. Poesia arma eta lanabes bihurtu zen haren eskuetan eta ondorioz, mezua gailendu zitzaion formari. Poema honek argi adierazten du hori. Esanen dute hau poesia ez dela, baina nik esanen diet poesia mailu bat dela. Harri eta herri da bere lanik esanguratsuena eta mugarri izan zen poetaren ibilbidean, norabide berria hartu baitzuen arekin. 
bos poema kosatzen dute, eta horien artean ezagunena nire aitaren etxea da. Arestik gehien gehienentzat idatzi nahi zuen. Nire lekua dago herriaren aldean esan zuen poema batean. Jorge Oteizari eskenitako profeta bati poeman, arestik erabat laburbiltzen du bere asmoa. Nire poesia oso merkea da, herriaren haotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Herriaren belarriari hain zuzen kantu modura itzuli dizkio euskal musikak arestiren hainbat poema. Oskorri taldearen asieran adibidez, Gabriel Aresti izan zuen bidelagun Natxo de Felipek eta taldeak Gabriel Arestiren omenez diskoare atera zuen idazlea ilostean. Poeta garrantzitsu eta berritzailea izan zen arren eta euskaraz idaztearekin batera Bilbo Euskal Kulturaren mapan jarri batzuen ere. Bere garaian nahiko arbuiatua izan zen Gabriel Aresti, inongo pentsamendurekin ezkontzeari uko egin ziolako. Pentsamolde askea izan zuen bizi osoan eta agian horrexegatik, ondorengoek erreferente argitzat izan zuten. Atxaga, Urreta Bizkaia, Sarrion Handia, Saizar Bitoria, denak ere arestiren lilurapean sartu ziren euskal literaturan. Arestik berak ondo zekien. Alaxen da mundua, eta gaur egunean inor ez da profeta bere mendean. Hori xeba gaurkoa! Banoa nire harrikadarekin emendik! Txintxe bili!